பிஜேபியின் பொய் பிரச்சாரங்களை முறியடிப்பதற்காக நீங்கள் உருவாக்கும் இந்த ஃப்ராக்சர் யூனிட்டை கள்ளச்சாராயம் காய்ச்சுவது போல் உருவாக்க வேண்டிய தேவையில்லை முதல்வரே பொய் சொல்கிறார் அசம்பிளியில் இவங்க ஃப்ராக்சர் பண்ண போகிறாங்களா சட்டப்பேரவையில் பொய் சொல்கிறதுக்கு முதல்வர் மேலே பிரிவிலேஜ் ஆக்ஷன் எடுக்கணும் தொண்ணூத்தொன்பது சதவீத வாக்குகளை வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றி விட்டேன் என்று சிஎம் சொல்கிறார் அது ஃபேக்டா எந்த கொம்பனும் குறை சொல்ல முடியாத ஆட்சியை நடத்தி கொண்டிருக்கிறேன் அது ஃபேக்டா இந்த ஃப்ராக்சிங் யூனிட்டோட நோக்கமே திமுக அரசை விமர்சனம் செய்கிறவங்களை காலி பண்ணுறது தான் அவ்வளோதான் எனக்கு இதில் ஒரு சதவீதம் கூட சந்தேகம் இல்லை சில ஆண்டுகளாகவே இருநூறு ரூபாய் உதவித்தொகை திட்டம் வந்து உடன்பிறப்புகளுக்கு வழங்கிக்கொண்டிருந்தார்கள் அவர்கள் நீண்ட நாள் கோரிக்கை விலைவாசி ஏறுகிறது இருநூறு கோடிகள் சம்பாதிக்கிறீர்கள் எங்களுக்கு வெறும் இருநூறு ரூபாயா எவ்வளவு பிற்போக்குத்தனமான ஒரு நடவடிக்கை மந்திரி இசிஎம் இருக்குன்னா அவங்களை டேக் பண்ணி நீங்கள் தப்பு பண்ணுறீங்கன்னு சொல்ல முடியுது அந்த அதிகாரத்தை பறிக்கிறதுக்காக தானே இந்த வேலை பண்ணுறாங்க அவங்க திரண்ணாமலை அவர்களுக்கு நான் சொல்லிக் கொள்கிறேன் இங்கே ஆட்சிக்கு வந்து அறநிலைத்துறை நீக்கிறது பெரியார் சிலைகளை தமிழகம் முழுக்க நீக்குவது இது எல்லாத்தையும் பண்ணுங்க குறைஞ்சது அதிகம் சொல்லலை ஒரு ரெண்டு எம்பி சீட்டில் ஜெயிச்சு காட்ட சொல்லலாம் தமிழ் முன்னேற்களுக்கு வணக்கம் என்ற நேரான சிறப்பு வந்து மூத்த பத்திரிகையாளர் சவுக் சங்கர் அவர்கள் வணக்கம் சார் வணக்கம் தான் அண்மையில் மெட்ராஸ் உயர்நீதிமன்றத்தில் அதிமுகவோடு சேர்ந்த சிட்டி தருமல்குமார் வந்து ஒரு வழக்கு தாக்கல் பண்ணியிருக்கார் தமிழ்நாடு அரசால் உருவாக்கப்பட்டதாக சொல்லப்படுகிற ஒரு ஃபேக்ட் செக்கிங் யூனிட்டுடைய செயல்பாடுகள் குறித்து அதை உருவாக்கப்பட்டது அது தொடர்பாக வந்து கேள்வி எழுப்பி அது வச்சு அந்த வழக்கு தொடரப்பட்டிருக்குது இந்த ஃபேக்ட் செக்கிங் யூனிட் அப்படின்னு ஒன்று தொடங்கப்பட்டிருக்குதா அதை பற்றின தகவல்கள் எங்கே வெளியாகி இருக்குது எதை வச்சு இந்த கேஸ் போட்டிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு நான் ப்ரேக் பண்ணேன் இந்த ஜியோ நான் தான் ரிலீஸ் பண்ணுறேன் மறுநாள் ஹிண்டு நாளேடு வெளியிட்டிருந்தது இந்த ஃபேக்ட் செக்கிங் யூனிட்டால் பலன் பெற்றவரான திரு அயன் கார்த்திகேயன் அவர் நான் ஐ எம் அப்பாயிண்டட் ஐ அப்பாயிண்டட் மை செல்ஃப் செல்ஃப் டிக்ளரேஷன் ஐ அப்பாயிண்டட் மை செல்ஃப் அஸ் மிஷன் டைரக்டர் அப்படின்ட்டு அவர் ஒரு அறிவிப்பு வெளியிட்டிருந்தார் வேறு என்ன வேணும் நோன்னு அது ஜியோ வெளியில் புது வெளியில் ஒரு பக்கத்தில் இருந்துச்சு மொத்த ஜியோ கப்பி நான் தான் எடுத்து கொடுத்தேன் இதை வச்சு போட்டாங்க அதில் என்ன இருக்குது இந்த ஜியோ யாரும் மறுக்கலை இது வரைக்கும் அப்புறம் என்ன இதை எதிர்க்கிறதுக்கான தேவை என்ன வந்துச்சு அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி எழுது இதை ஆதரித்து பேசக்கூடியவங்களாம் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஒரு ஃபேக்ட் செக்கிங் யூனிட் அப்படிங்கிறது வந்து இங்கே ஹெச் பீச் அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் இருக்குது பாஜக தொடர்ச்சியாக ஆந்திரம் பரப்பிகிட்டு இருக்காங்க அதுக்கு எதிராக அரசாங்கம் ஒரு நல்ல முன்னெடுப்பு எடுக்குது நீங்கள் ஏன் பதறீங்க அப்போ நீங்கள் ஏதாவது பிரச்சனை பண்ண போகிறீங்களா உங்களுக்கு ஏன் பயம் வருது அப்படின்னு இதை எதிர்க்கவங்க நோக்கி அவங்க கேள்வி வைக்கிறாங்க அவங்க ஆயிரம் கேள்வி முன்னே வைப்பாங்க எதுக்கு திருட்டு தனமாக பண்ணுற அவ்வளோதான் கேட்குறேன் ஏன் அவ்வளோ ரகசியம் நீங்கள் சொல்வது போல் பிஜேபியின் பொய் பிரச்சாரங்களை முறியடிப்பதற்காக நீங்கள் உருவாக்கும் இந்த ஃப்ராக்சர் யூனிட்டை கள்ளச்சாராயம் காய்ச்சுவது போல் உருவாக்க வேண்டிய தேவையில்லை இப்போ நீங்கள் இப்போ டிஸ்டிலரிக்கு போனீங்கன்னா அங்கே வெளியில் லைசன்ஸ் வாங்கி அவங்க தொழிற்சாலை நடத்திட்டு இருக்காங்க கள்ளச்சாராயம் எப்படி கட்சுவாங்க காட்டுப்பகுதியில் காட்டுப்பகுதியில் ரகசியமாக கிட்டத்தட்ட அது மாதிரி ஃப்ராக்சர் யூனிட்டு இல்லை அதில் தெளிவாக வந்து இத்தனை பேர் நாங்கள் நியமிக்க போகிறோம் இங்கே ஆஃபீஸ் போட போகிறோம் இவ்வளோ செலவினங்கள்லாம் அந்த ஜீவோவில் குறிப்பிட்டிருக்காங்க குறிப்பிட்டிருக்கு ஜீவோ எங்கே ஜியோ எங்க தமிழ்நாடு அரசின் இணையதளத்தில் முக்கிய ஜியோ அரசாணைகள் வெளியிடப்படுவதற்கு தனியாக ஒரு பிரிவு இருக்கா அதில் இருக்கா அந்த ஜியோ இல்லை இது தொடர்பாக செய்திக்குறிப்பு வந்துச்சா இல்லை அப்போ கிட்டத்தட்ட இது கலச்சாரம் கட்சி போகிறதா இல்லை அப்படி ஏன் செய்யணும் அப்படிங்கிற அவசியம் அரசாங்கத்துக்கு என்ன வந்துச்சு நினைக்கிறீங்க அது அரசாங்கம்னா நீங்கள் யார் சொல்கிறீங்க கவர்மெண்ட்டு தான் இது அரசாங்கம்னா அரசாங்கத்தில் யாரை குறிப்பிடுகிறீர்கள் முதலமைச்சர் ஏற்படுத்தும் என்பதெல்லாம் முதல்வருக்கும் புரியாது அவர் மகனுக்கும் புரியாது என்ன படிச்சு பார்த்து கையெழுத்து போட்டிருக்காங்க போடுறாங்கன்ட்டா நம்பிட்டு இருக்கீங்க கேட்பாங்க அண்ணா இது இந்த ஃபேக்ட் செக் யூனிட் இப்போ சொன்னீங்க தெரியுமா நீங்கள் பிஜேபியின் பொய் பிரச்சாரங்களை இதே உருட்ட உதயநிதிட்ட உருட்டிருப்பாங்க அப்படின்னா ஓகேன்னு போட்டிருப்பாரு உள்ள படிச்சு பார்க்கணும்ல படிச்சா புரியுதான்றது எனக்கு சந்தேகம் இல்லை அந்த ஜீவாவை நீங்களும் இது பண்ணியிருந்தீங்க ஒரு சில ஊடகங்களில் அதை கொஞ்சம் விரிவாக பேசியிருந்தாங்க அதில் வந்து சில கேள்விகள் எழுது இப்போ வந்து கவர்மெண்ட் பேஸ்டில் கவர்மெண்ட்டுக்கு எதிரான தவறான தகவல்கள் பரப்புனா நடவடிக்கை எடுக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு கருத்து இருக்குது நான் ஒரு செய்தியை மட்டும் பதிவு பண்ணலான்னு நினைக்கிறேன் இருபத்தி ஆறு நாலு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடர் நடந்து போயிட்டு இரு
அடுத்தபடியாக இப்போ வந்து நம்ம கோட் பண்ணிக்கோம் ஒருவேளை அந்த ஃபேக்ட் செக் யூனிட் சிஎம் சொன்னதுக்கு எதிராக பேசுகிறாங்க இது ஃபேக்சுவலி ராங் தடை பண்ணியிருந்தாங்க அந்த நியூஸை வந்து பிளாக் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அடுத்து சிஎம் வந்து ஆறு அஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் அதே சட்டசபையில் பதிமூணு பதிமூணு இது இருக்குது அப்படின்னு ஒத்துக்கிட்டு இதை கொலை வழக்காக மாற்றிருக்கோம் அப்படிங்கிறார் ஸோ இப்போ ஃபேக்ட் செக் யூனிட் எதை சரிபார்க்கும் அவங்க தப்பு பண்ணால் அவங்க மேலே யார் நடவடிக்கை எடுப்பான் அதற்கான எந்த வழிமுறைகளும் இந்த அரசாணையில் இல்லை மாறாக தவறான செய்திகளை வெளியிடுபவர் மீது அந்த மிஷன் டைரக்டராகவே சூமோட்டோ நடவடிக்கை எடுத்து அதை நீக்கலாம் காவல்துறையில் சொல்லி நடவடிக்கை எடுக்கலாம் என்ற அதிகாரங்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன இந்த ஃபேக்ட் செக் யூனிட்டை சூப்பர்வைஸ் பண்ணுறது யார் சாதாரணமாக ஒரு அரசு ஊழியர் ஒருவர் இருந்தார் என்றால் அவருக்கு என்று நடத்தை விதிகள் உண்டு கவர்மெண்ட் சொல்லிட்டு எனக்கு கான்டாக்ட் ரூல்ஸ் உண்டு நான் அலுவல் ரீதியாக ஏதாவது தவறு செய்தால் என் மீது துறை ரீதியான நடவடிக்கையை அதிகாரிகள் எடுக்க முடியும் இந்த மிஷன் டைரக்டர் எந்த செக்மெண்ட்டில் வர்றாரு அமைச்சர் கீழே ரிப்போர்ட் பண்ணுவார் மட்டும் தான் போட்டு மட்டும் தான் போட்டிருக்கு அப்போ நீங்கள் இப்போ கேட்டீங்களா தப்பு பண்ணியிருந்தாங்கன்னா யார் நடவடிக்கை எடுக்கிறதுன்னு இதில் எப்படி நடவடிக்கை எடுக்க முடியும் ஒரு விஷயம் புரிஞ்சுக்கங்க நான் தான் ரொம்ப சுற்றி வளர்ச்சியெல்லாம் பேச வேணாம் நீங்கள் சொல்கிறீங்க அவங்க அந்த பிஜேபி தான் இது பண்ணுறது அது பண்ணுறதுலாம் காரணம் கிடையாது நீ எந்த மீடியாவும் பேசுறது இல்லை சரி இப்போ இந்த ஃபேக்ட் செக்கிங் யூனிட் பற்றி தொலைக்காட்சி சேனல்களில் எத்தனை சேனல்களில் விவாதம் நடந்தது ஒரே ஒரு நியூஸ் கால் இது விவாதம் பண்ண வேண்டிய விஷயமான்னு உங்களுக்கு தோணுதா கண்டிப்பாக ஒரு அரசாங்கம் ஒரு துறை கொண்டு வந்திருக்காங்க அப்படிங்கும்போது அதை விவாதம் பண்ணிதான் சன் நியூஸ் இந்த குணசேகரன் என்பவர் கருத்து சுதந்திரத்துக்காக நரம்புகள் புடைக்க பேசுவார் பார்த்துருக்கீங்களா ஏன் பண்ணிக்கல கார்த்திக் செல்வன் ஏன் வைக்கல மற்றவங்க ஏன் வைக்கல ஏனென்றால் இவர்கள் அத்தனை நான் குறிப்பிட்ட அத்தனை பேரும் அரசாங்கத்தின் ஊதுகுழல்கள் அப்போ அந்த மெயின் ஸ்ட்ரீம் மீடியாவும் முடிச்சாச்சு டிஜிட்டல் மீடியாவில் இவங்களே ஒரு பல சேனல் நடத்துகிறாங்க ஃபண்டு பண்ணி நடத்திட்டுருக்காங்க அது உங்களுக்கு தெரியும் எவன் கேள்வி கேட்குறான் அந்த சேனலில் அடிச்சு விடுறதுக்கு என்ன வழி இன்னைக்கு என்ன ப்ரொவிஷன் இருக்குது சம்மந்தப்பட்ட நோடல் ஆஃபீஸருக்கு கவர்மெண்ட் வந்து லெட்ரு எழுதலாம் லெட்ரு எழுதலாம் அந்த நோடல் ஆஃபீஸருக்கு அரசு லெட்ரு எழுதுறதுக்கு என்ன எந்த அடிப்படையில் நீங்கள் எழுதுவீங்க யார் எழுதுவா கவர்மெண்ட் அத்தாரிட்டி தான் எழுதணும் கவர்மெண்ட் அத்தாரிட்டி எழுதுவாங்க எந்த பேசிஸில் எழுதுவீங்க யாராவது ஒரு கவர்மெண்ட் அத்தாரிட்டின்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூ ஆர் தி டிபி டைரக்டரு ஆர் யூ ஆர் தி ஏடிஜி லாண்ட் ஆர்டர்னு வச்சுக்கோங்க எந்த பேசிஸில் நீங்கள் எழுதுவீங்க இப்போ ஒரு வீடியோ வருது அப்படின்னா இந்த வீடியோனால வந்து ஒரு கமனல் வேலன்ஸ் வரும் இல்லை ஒரு ரிலீஜன் வேலன்ஸ் வரும் இல்லை ஹெட் கிரைம்ஸாக இருக்குது அப்படின்னு சம்மந்தப்பட்ட டிஸ்ட்ரிக் கலெக்டரோ இல்லை எஸ்பியோ இல்லை அதிகபட்சமாக போயிட்டு சீஃப் செக்ரட்டரி அவங்க கூட வந்து என்னோட அவசரத்துக்கு இந்த மாதிரி இந்த வீடியோ வந்து எங்களுக்கு இது பண்ணுது அப்படிங்கிற விஷயத்த யூடியூப்பில் இருந்தால் யூடியூபோ இல்லை கன்சன் சோசியல் மீடியாவுடைய அந்த கிரீன்ஸ் ஆஃபீஸருக்கு இப்போ அந்த அதிகாரிகளுக்கு இது போக வேறு வேலைகள் இருக்கிறதா இல்லை இது இது மட்டும்தான் வேலையா இல்லை அவங்களுக்கு வேறு யூஸ் வேறு அப்போது சவுக்கு சங்கரோ இல்லை மற்றவர்களோ திமுக விமர்சனம் பண்ணி எந்த சேனலில் என்ன போடுறாங்கன்றத இருபத்தி நான்கு மணி நேரமும் கண்காணிப்பதற்கு இந்த அதிகாரிகளுக்கு நேரம் இருக்கிறதா அவங்களுக்கு வேறு வேலைகள்லாம் இருக்குல்ல அப்போது இதே வேலையாக ஒருத்தர் கொடுத்து மாதம் மூணு லட்ச ரூபா என்னென்ன தளபதிக்கு எதிராக என்னென்ன பேசுகிறான்றது எடு எடுத்து அந்த சேனல் காலி பண்ணி விடும் சொல்கிறது ஈஸி இல்லையா அதனால் இந்த ஃபேக்ட் செக்கிங் யூனிட்டோட நோக்கமே திமுக அரசை விமர்சனம் செய்கிறவங்களை காலி பண்ணுறது தான் அவ்வளோதான் எனக்கு இதில் ஒரு சதவீதம் கூட சந்தேகம் இல்லை நீங்களே அழகாக தொடக்கத்தில் ஒரு சம்பவத்தை அந்த விக்னேஷ் என்கிற விக்னாவோட மரண சம்பவத்தை குறிப்பிட்டீங்க முதல் வரை போய் சொல்கிறார் அசம்பிளியில் இவங்க ஃபேக்ட் செக் பண்ண போகிறாங்களே சட்டப்பேரவையில் போய் சொல்கிறதுக்கு முதல்ல மேலே ப்ரிவிலேஜ் ஆக்ஷன் எடுக்கணும் ஹவுஸில் போய் சொன்னது போய் தானே சொன்னார் வாந்தி எடுத்து செத்தான்னு போய் தானே மணி போயிட்டாரா நான் நீங்கள் சொன்னது பொய் பதினாறு காயம் இருக்குன்னு சொன்னார் பதிமூணு காயம் இருக்குங்கிறத ஒத்துக்கிட்டார் பின்னாடி முதல்ல வாந்தி எடுத்து செத்தான்னு சொன்னார் வாந்தி வெளிப்பு வந்து செத்தான்னு இருபத்தாறு நாள் சொல்கிறாரு கேஸை வந்து கொலை முயற்சி கேஸ் கொலை கேஸாக மாற்றிருக்கோன்னு ஆறு அஞ்சு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காரு அதில் வந்து அப்போ சிஎம்ஏ போய் சொன்னார் ஃபேக்ட் செக் பண்ணிங்களா அதுக்கு முன்னாடி நாங்கள் ஃபேக்ட் செக் பண்ணி சொன்னால் இது போல சிஎம் புழுகிறாரு நாங்கள் தான் ஃபேக்ட் செக் அது இந்த அரசாங்கம் சொல்லும் பொய்களை அம்பலப்படுத்துவதற்காக தான் ஃபேக்ட் செக்கர்ஸ் வேண்டும் தனிநபர்கள் பரப்பும் வதந்திகள் பொய்களை விட திமுக அரசு பரப்பும் பொய்கள் தான் அதிகம் தொண்ணூத்தொன்பது சதவீத வாக்குகளை வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றி விட்டேன் என்று சிஎம் சொல்கிறாரு அது ஃபேக்டா செக் பண்ண சொல்லுங்க
பாஜக குணம் இருந்தாலும் தப்பு தான் யார் குணம் இருந்தாலும் அரசாங்கம் அப்படிங்கிறது வந்து அவங்க கையில் எடுத்துக்க முடியாது அவங்களே தீர்ப்பு எழுதக்கூடாது அவங்களுக்கு எதிராக நந்தா அரசு கையில் இப்படி ஒரு அதிகாரத்தையும் கட்டுப்பாட்டையும் கொடுத்தீங்கன்னா எல்லா அரசும் அதிமுக திமுக பிஜேபி காங்கிரஸ் கம்யூனிஸ்ட் உட்பட கவர்மெண்ட் இஸ் கவர்மெண்ட் கவர்மெண்ட் இஸ் கவர்மெண்ட் இல்லை அதெல்லாம் இப்போது பிஜேபி கொண்டு வரும்போது வந்து அவங்க இன்ஃபர்மேஷன் ஆஃபீஸர்ஸாக கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயிஸாக இருக்காங்க கர்நாடகாவில் கொண்டு வந்ததாக சொல்லப்பட்ட இடத்துலையும் கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸ் அதிகாரிகள் ப்ரைவேட் பார்ட்னர்ஷிப் தான் இருக்குது ஆனால் இங்கே வந்து கவர்மெண்ட் யூனிட் அப்படிங்கிறாங்க ஆனால் அவுட் சோர்சிங் பண்ணியிருக்காங்க ஒரு அவுட் சோர்சிங் திஸ் இஸ் நாட் அவுட் சோர்சிங் ஆர் கன்ஃபியூசிங் இது அவுட் சோர்சிங் கிடையாது அவுட் சோர்சிங் பண்ணால் பெட்டர்ன்றாங்க நான் இல்லை கிட்டத்தட்ட இது வந்து அவங்க அரசு அதிகாரிகள் கிடையாது அரசு அவங்களுக்கு மார்க் கோட் ஆஃப் கான்டாக்ட் கிடையாது அப்படிங்கும்போது கிட்டத்தட்ட ஒரு அவுட் சோர்சிங் மாதிரி தானே வந்துருது திஸ் நாட் அவுட் சோர்சிங் திஸ் இஸ் அ நியூ கவர்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட் அவுட் சோர்சிங்னா என்னென்னா ஒரு டெண்டர் விட்றாங்க இந்த மாதிரி கவர்மெண்ட்டுக்கு ஆறு மாதம் அல்லது ஒரு வருஷத்துக்கு ஃபேக்ட் செக்கிங் பண்ணுறதுக்கு எங்களுக்கு ஒரு ஏஜென்சி எங்களுக்கு செஞ்சு கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னா தமிழ் மெண்ட் கம்ப்ளீட் பண்ணுவீங்க நான் கம்ப்ளீட் பண்ணுவேன் ஆல்ட் நியூஸ் இது போன்ற சில மீடியாக்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணுவாங்க பண்ணிவிட்டு அவுட் சோர்ஸ் பண்ணிவிட்டு இது வேலைன்னு விட்டுருங்க தட் இஸ் பெட்டர் இது ஒரு தனியார் நிறுவனத்தை நீங்கள் வேலைக்கு அமர்த்துறீங்க ஆனால் இங்கே தனியார் தனிநபர்களை அடைத்து நீங்கள் அரசு வேலை வழங்குகிறீர்கள் திஸ் நாட் அவுட் சோர்சிங் திஸ் இஸ் அ கவர்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட் அது இது இந்த இப்போ கலைஞர் மகளிர் உரிமை தகவல் ஆயிரம் ரூபாய் தர்றாங்க இது போலவே சில ஆண்டுகளாகவே இருநூறு ரூபாய் உதவித்தொகை திட்டம் வந்து உடன்பிறப்புகளுக்கு வழங்கி கொண்டிருந்தார்கள் அவர்கள் நீண்ட நாள் கோரிக்கை விலைவாசி ஏறுகிறது நீங்கள் இருநூறு கோடிகள் சம்பாதிக்கிறீர்கள் எங்களுக்கு வெறும் இருநூறு ரூபாயா என்று எழுப்பிய கேள்விகளின் அடிப்படையில் தான் இருநூறு ரூபாய் பெறுவர்களுக்கு காலமுறை ஊதியம் இதெல்லாம் வழங்கி அவர்களுக்கு ஒரு வேலை வாய்ப்பை வழங்குவது தான் இந்த ஃபேக்ட் செக்கிங் யூனிட் நீங்கள் இப்படி சொல்கிறீங்க ஆனால் அந்த மிஷன் டேரக்டராக நியமிக்கப்பட்டவரே வந்து ஒரு காலத்தில் திமுகவை கடுமையாக விமர்சனம் பண்ணவர் தான் அப்படிங்கிற கருத்தை சொல்கிறாங்க இன்றைக்கி மனம் திரும்பிய மைந்தனாக அந்த ஆடு மந்தைக்கு திரும்பி விட்டது அதனால் மந்தைக்கு திரும்பிய ஆடாகத்தான் அதை கருதி அந்த ஆடுக்கு இந்த வேலையை கொடுத்துருக்கிறார்களே ஒழிய அவர் ஒன்றும் திமுக ஏன் இப்படிலாம் பார்த்தோன்னா திமுக திட்ட கருணாநிதியெல்லாம் கண்ணை பண்ணி திட்டினாலும் பூரா கலைஞர் வேலை பார்த்துருக்கேன் தெரியுமா அந்த பிளாக் ஷீப்பில் ஒரு வீடியோ போட்டு சித்தமிட்டு இந்த இன்னொருத்தன் ஒருத்தர் இப்போ இந்த வரவனை சென்று திட்டு ஒருத்தன் சுத்துவான ஒருத்தன் பார்த்துருக்கீங்களா அவனை அவனை எவ்வளோ திட்டத்திட்டு நான் பார்த்துருக்கீங்களா வீடல இருக்கு இன்றைக்கி அவங்களெல்லாம் வந்து திமுக உடன்பிறப்புகளாக ஆக்கிவிட்டார்கள் அது எல்லா அரசாங்கங்களிலும் பச்சோந்திகள் இருக்கத்தான் செய்யும் அது போன்ற பச்சோந்திகளை அழைத்து அவர்கள் வேலை தருகிறார்கள் என்ன பண்ண முடியும் இதில் இன்னொரு கிளாரிஃபிகேஷன் இப்போ அதில் வந்து கன்சல்ட் வித் லீகல் டீம் அப்படிங்கிற விஷயங்கள்லாம் போடுறாங்க மிஷன் டேரக்டர் வந்து கவர்மெண்ட் போஸ்ட்னாலும் இஸ் அ சிவிலியன் கவர்மெண்ட் ரெக்ரூட் பண்ணல சிவிலியன் தான் அவர் வந்து லீகல் விஷயங்களுக்கு டைரக்ட் பண்ணுறதோ கைட் லைன் பண்ணுறதோ அது கேனாட் பி செட் அஸ் டைரக்ஷன் ஹீ கேன் ரெக்கமெண்ட் அவர் ஒரு இதை பார்த்துட்டு நந்தா போட்ட ட்வீட்டு உண்மைக்கு விரோதமாக இருக்குது அரசாங்கத்துக்கு எதிராக இருக்குது ஃபேக்டுக்கு எதிராக இருக்குது அதை தூக்குங்க அந்த அக்கௌண்ட்டை டவுன் பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு ஹீல் ரெக்கமெண்ட் டு நோடல் ஏஜென்சி கவர்மெண்ட் இது சைபர் கிரைம் அவங்க ட்விட்டர் ஆர் சோஷியல் மீடியாவுக்கு எழுதி அட்ரஸ் பண்ணி இதை காலிக் பண்ணுவோம் பட் இந்த ரெக்கமெண்டேட்டரி பவர் இந்த மிஷன் டேரக்டர் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இன்னொன்று வந்து இன்னொரு விஷயம் இந்த மிஷன் டேரக்டரை யூடியூப் சேனல்கள் தான் விவாதித்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் வெகுஜன ஊடகங்கள் ஏன் விவாதிக்கவில்லை அவங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை நினைச்சிட்டு அவங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை நினைக்கிறத விட அவர்கள் அவர்கள் தானே அரசாங்கத்தோடு இருக்காங்களே அவங்களை நோக்கி நீங்கள் சொன்னது ஒரு வகையில் கரெக்டு அவங்களை நோக்கி குறி வைத்து வைக்கப்பட்டது இல்லையே இதே போல் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள் இது வந்து எனக்கு ஒரு பர்சன்ட் கூட இது கருத்து சுதந்திரத்துக்கு எதிரானதுன்ற சந்தேகம் எனக்கு இல்லை சரியா இதே மாதிரி பிரிண்டில் வர நியூஸை தணிக்கை பண்ணுறோன்ற ஒரு அமைப்பை கொண்டு வந்தாங்கன்னா இந்த பிரிண்ட் இந்த மீடியா சும்மா இருக்கும் என்றாங்களாம் முன்னாடி வந்து கொடி புருஷன் நிற்பார் தெரியுமா இல்லை இப்போ அவங்களுமே வந்து விமர்சனம் பண்ணியிருக்காங்கல்ல பிற்போக்கு தரமானது கற்றை எழுதியிருக்காங்க எழுதியிருக்காங்க ஏன் அவர்கள் எல்லாம் வெளிப்படையாக வந்து பேசவில்லை ஏன் பேசலை இது எவ்வளோ பிற்போக்குத்தனமான ஒரு நடவடிக்கை கருத்து சுதந்திரமே சோஷியல் இன்றைக்கி சோஷியல் மீடியாவில் தான் இன்றைக்கி ஒரு நிம்மதியாக பேச முடியுது மந்திரி இசிஎம் இருக்குன்னா அவங்கள டேக் பண்ணி நீங்கள் தப்பு பண்ணுறீங்கன்னு சொல்ல முடியுது அந்த அதிகாரத்தை பறிக்கிறதுக்காக தானே இந்த வேலை பண்ணுறாங்க அவங்க
இன்னொரு டொமைன் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் ட்விட்டரில் இது பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த ஒரு ஃபேக்ட் செக்கிங் மூலயமா எதிராக பேசுகிறவங்க வாயை அடைச்சிட முடியும்னு நினைக்கிறாங்களா உங்களுக்கு எல்லாராலையும் அதை திருப்பி அந்த சேம் பாப்புலாரிட்டி அடைய முடியாது என்ன வந்து ஒரு மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட் ஜட்ஜ் ஒரு பையன் அவர் கார ஜட்ஜுக்காரை எடுத்துன்னு போனார் கோர்ட்டுக்கு துஷ்பிரயோகம் பண்ணார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஹைகோர்ட் ஜட்ஜ் ஒரு கேர் தெரியும் அவர் கார் எடுத்துன்னு போனது பார்த்த வக்கீல் தானே சொன்னது நம்மக்கிட்ட அதை நான் பதிவு பண்ணியிருந்தேன் அவர் காண்டாகி சைபர் கிரைம்கிட்ட சொல்லி என் ட்விட்டர் அக்கௌண்ட்டை காலி பண்ணிட்டாங்க அதுக்கு பிறகு நான் புதிய கணக்கு ஒன்றை திறந்து அப்போ அந்த அக்கௌண்ட்டில் இருந்ததை விட ஃபாலோவர்ஸ் எனக்கு கூடுதலாக இன்னைக்கு இருக்குது உங்களால் இதை பண்ண முடியுமா கஷ்டம் பட் இதில் இன்னொரு பாசம் ஒரு வேறு ஒரு நிறுவனம் ஒரு யூடியூப் சேனல் இன்றைக்கி நடத்துறீங்க உங்கள் தமிழ் மின்ட்டு நடத்துகிறீங்க எவ்வளோ சப்ஸ்கிரிப்ஷன் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் கிட்டத்தட்ட நாலு லட்சத்தை ரீச் பண்ணுவோம் நாலு லட்சம் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வச்சுருக்கீங்க இன்றைக்கி உங்கள் சேனலில் பிளாக் பண்ணியிருக்காங்க நாளைக்கு உங்களால் மிக எளிதாக ஒரு சேனலை தொடங்க முடியும் இதே செட்டப் வந்து புதுசாக சேனலாக இருக்கும் நாலு லட்சம் ரீச் ஆக எவ்வளோ நாளாகும் மேபி ஃபியூ மந்த்ஸ் அந்த ஃபியூ மந்த்ஸ் வரைக்கும் ரெவன்யூ என்ன பண்ணுவீங்க நடத்த முடியுமா அதான் இவங்க நோக்கம் இந்தியாவுக்குள்ளே சேனல் இருந்துச்சு இல்லை இங்கே ஐடி இருந்துச்சுன்னு ஓகே வெளிநாட்டில் வச்சுட்டு இதை இங்கே ஆக்சஸ் பண்ண முடியுமா இங்கே அப்படி ஒரு சில யூடியூப் சேனல்ஸ் இருக்குது இல்லை இல்லை இருக்குது பட்டு வெளிநாட்டிலேருந்து ஆக்சஸ்லாம் பண்ணலாம் பட் எத்தனை பேர் போய் தேடி அதை ப்ராக்ஸி போட்டுலாம் அந்த யூடியூப் அப்படி பார்க்கணுன்ட்டு என்ன இருக்குது இல்லை ப்ளாக்கே பண்ண முடியாத ஆப்ஷன்ஸ் கூட இருக்கு இருக்குது இருக்குது நீங்கள் இப்போவும் ப்ராக்ஸி போட்டிங்கன்னா இப்போ என்னோடய ஹேண்டில் நீங்கள் அந்த பேன் பண்ண ஹேண்டில் இருக்குல்ல அதை இந்தியாவில் தானே பார்க்க முடியாது நான் இங்கேயே ப்ராக்ஸி போட்டு பார்ப்பேன் அமெரிக்காவில் இருந்து பார்க்குற மாதிரி அது பார்ப்பேன் எத்தனை பேர் பார்ப்பாங்க தட் இஸ் டு பிளாக் யூர் ரீச் தான் இப்போது நீங்கள் என்ன எடுத்துக்கங்க இன்றைக்கி சேனல் பிளாக் பண்ணிடுறாங்க என் ட்விட்டர் ஹேண்டில் பிளாக் பண்ணிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அதிகபட்சம் ஒரு மாதம் ட்ராக்ஷன் குறைவாக இருக்கும் ஒரு மாதம் கழித்து நான் திருப்பி பழைய ட்ராக்ஷனை கொண்டு வந்துடுவேன் எனக்கு தெரியும் என்னோடய கண்டென்ட்டு தான் மெயின் சரியா பட் இப்படி நான் பேசுவதற்கும் இப்படி ஒரு ஜேர்னலிசம் நடத்துவதற்கும் அதற்கான உரிமை அரசியலமைப்பு சாசனம் எனக்கு வழங்கியிருக்குது தானே சுப்ரீம் கோர்ட்டே நேற்று ஒரு வழக்கில் பத்திரிகையாளர்களோட செல்ஃபோன்களை பறிமுதல் செய்கிறது சம்மந்தமாக ஒரு தீர்ப்பு இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா அந்த பாருங்கள் ஃபாலோ பண்ண உங்கள் இஷ்டத்துக்கு நீங்கள் ஜேர்னலிஸ்ட் ஃபோனெல்லாம் சீஸ் பண்ணக்கூடாது அவங்க ஆயிரம் விஷயம் வச்சுருப்பாங்க அதுலன்ட்டு சொல்லியிருக்காங்க இல்லைங்களா அந்த அளவுக்கு ஒரு சுதந்திரம் இன்னும் அட்லீஸ்ட் ஏற்றளவில் இந்த நாட்டில் இருக்கும்போது நீங்கள் எதுக்கு இதை கொண்டு வரீங்க இன்றைக்கி அவங்களுக்கு மீடியா இஷ்யூ கிடையாது திமுகக்கு சோசியல் மீடியாவில் இருக்கக்கூடிய இண்டிபெண்ட் ஜேர்னலிஸ்ட் தான் அவங்களோட பிரச்சனை அவங்கள கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த ஃபேக்ட் செக்கிங் யூனிட் கொண்டு வரும் ஸோ இப்போ இந்த தீர்ப்பு இப்போ ஏற்கனவே அந்த பாம்பே ஜட்ஜ்மெண்ட் வந்து வந்துச்சு அப்படின்னா நெகட்டிவாக வந்துச்சு அப்படின்னா அதை வச்சு இங்கே பிரச்சனை இருக்கும் அதை தாண்டி ஒரு வேலை அது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு ஃபேவராக வந்துச்சுன்னா இங்கே இருக்க அதை மேற்கோள் காட்டி இந்த கவர்மெண்ட் இதை அப்படியே கண்டினியூ பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குல்ல ஒரு ஆக்டுங்க அந்த ஆக்டை பேஸ் பண்ணி தான் இவங்க ரூல்ஸ் கொண்டு வராங்க ஆக்டே போச்சுன்னா ரூல்ஸ் எப்படி போடுவாங்க இல்லை ஒருவேளை அந்த ஆக்டுக்கு அவங்க சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அவங்க ஸ்ட்ராங்காக நின்றுட்டாங்க அவங்களுக்கு ஃபேவராக கிடச்சிருச்சு அப்படின்னா இங்கே இவங்க அதை மேற்கோள் காட்டி அது தனி அது போக இங்கே இந்த ஃபேக்ட் செக்கிங் யூனிட்டை சேலஞ்ச் பண்ணி சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் ஃபைல் பண்ணியிருக்கக்கூடிய வழக்குகளுக்கு இவர்கள் பதில் சொல்ல வேண்டும் தானே அமைச்சர் பொன்முடி மீதான சொத்துக்குவிப்பு வழக்கில் வந்து சுமோட்டவாக ஆனந்த மகடிஸ் எடுத்தார் அதை சேலஞ்ச் பண்ணாங்க சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு வரைக்கும் போய் அங்கேயும் வந்து தள்ளுபடியாக இருக்குது இந்த வழக்கில் வந்து வழக்கமாக ஒரு கேஸ் போகுது அப்படின்னா பாதிக்கப்பட்டவங்க போவாங்க இல்லை வந்து ஆப்போசிட் சைடு போவாங்க தீர்ப்பில் யாருக்கு எதிராக வந்திருக்கோ அவங்க போய் பார்த்துருக்கோம் கவர்மெண்ட் சைடில் கவர்மெண்ட் அப்பீலுக்கு போகிறத பார்த்துருக்கோம் முதல் முறையாக தீர்ப்பு கொடுத்த ட்ரையல் கோர்ட்டோட ஜட்ஜு வந்து அப்பீலுக்கு போய் அவங்களும் வந்து பிடிச்சிட்டா சேர்ந்துருக்காங்க வசந்த் இல்லா வசந்த் இல்லா நவ் ஷி இஸ் ரிட்டையர்டு நந்தா பட் அவங்க போனதில் தப்பு இல்லை என்ன காரணம்னா ஆனந்த் வெங்கடேஷ் நீதிபதியின் தீர்ப்பை சரி என்று உச்ச நீதிமன்றம் முடிவு செய்து விட்டால் இல்லை அது இறுதியான தீர்ப்பாக மாறிவிட்டால் வசந்த் இல்லா அது பென்ஷன் வராது அவசர அவசரமா எழுநூறு எண்ணூறு பக்கத்துக்கு ஜட்ஜ்மெண்ட் கொடுத்துட்டு மூணு நாள் ரிட்டைர்மெண்ட் இருக்கும் போது கொடுத்துட்டு போனவங்க தானே இவங்க நூற்றி எழுபத்தி ரெண்டு சாட்சிகள் முன்னூற்றி பக்க ஆவணங்களை எல்லாம் மூணு நாளில் போனாங்கல்ல
அப்படி இல்லைன்னா பொன்மொழியின் விடுதலையை ரத்து செய்து தண்டனையை உறுதி செய்யலாம் எது வேண்டுமானாலும் நடக்கும் இன்வெஸ்டிகேஷன் ஃப்ரெஷ்ஷாக ஸ்டார்ட் பண்ணுறது வாய்ப்பு இருக்கா அதுக்கான பாசிபிலிட்டி மிக மிக குறைவு என்று நான் நினைக்கிறேன் ட்ரையலை திருப்பி நடத்த சொல்லுவாங்க ஃப்ரெஷ்ஷாக ஒரு ஜட்ஜிகிட்ட போய் நீங்கள் திருப்பி ட்ரையல் அட்டன் பண்ணுங்கன்னு சொல்லுவாங்க இந்த கேஸை தாண்டி அந்த மனநல கேஸில் வந்து அவருடைய மகனை வந்து நேரில் ஆஜராக சொல்லி உத்தரவு போட்டிருக்காங்க அந்த வழக்கில் இவரும் கூட இருக்கார் ஏ ஒன் அவர் ஏ டூ இவர் இருக்காருன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அந்த கேஸ்லேயும் இவருக்கு ஒரு பாதிப்பு இருக்குது அப்படின்னு அந்த கேஸில் அந்த இடிக்கியோட பர்வியூ எப்போவுமே வந்து ப்ரொசீட்ஸ் ஆஃப் கிரைமை பற்றி தான் இடியோட பர்வே பர்வியூ அதிகம் இருக்கும் இந்த விவகாரத்தில் தவறை பொன்மொழி செய்திருந்தாலும் அந்த பணத்தை வைத்து முதலீடுகளை செய்தது கௌதம் சிகாமணி என்ற அடிப்படையில் அமலாக்கத்துறை அவர் மீது குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்திருக்கிறது பொன்மொழியை சார்ஜ் ஷீட்லேயே சேர்க்காததுனால அவருக்கு இதில் பெரிய சிக்கல் வருது வாய்ப்பு சனாதன ஒழிப்பு மாநாடு அதில் வந்து விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் பேசின ஒரு கருத்து வந்து தேசிய அளவில் பிரச்சனை ஆக்கப்பட்டுச்சு பாஜக வந்து அதை திரித்து சொன்னாங்க அதை தவிர்த்துருக்கலாம் அப்படிங்கிறது கூட்டணி கட்சிகளுடைய கருத்தாக கூட இருந்துச்சு அந்த விவகாரத்தில் அவங்க மேலே ஏன் ஆக்ஷன் எடுக்கல அப்படிங்கிறத ஹைகோர்ட் கேட்டிருந்தாங்க என் ஸ்டாண்ட் அதுதான் அப்படின்னு உதயநிதி வந்து இன்னமும் சாலிடாக ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிறத நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க நல்ல விஷயம் ஒரு ஒரு கொண்ட கொள்கையில் நாளைக்கு வந்து உதயநிதி ஒரு பெரிய அரஸ்ட்டாக மாறுவதற்கு கூட வாய்ப்பு இருக்கிறது உதயநிதி இதே மாதிரி ஒரு சனாதன எதிர்ப்பு போராளியாக திரு வீரமணி அவர்களுக்கு வயது முதிர்ந்து விட்டது இல்லைங்களா ஸோ ஐயா திரு வீரமணி அவர்கள் விட்டு சென்ற பணியை அந்த இடத்திலிருந்து சின்னவர் எடுத்து செல்வார் என்று நம்புகிறேன் அவர் விட்டு சென்ற இடத்தை நிரப்பதுக்கு அவர் பையன் இருக்கார் சார் ஆமாம் அங்கேயும் இந்த கம்பேஷன் கவர்னர் போட்டிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் இருக்காங்க இல்லை இவர் அவர் அங்கே தீக்கலேருந்து தொடரட்டும் இவர் இங்கேருந்து நான் இனிமேல் எனக்கு வேலை சனாதனத்தை ஒழிக்கிறது தான் அப்படின்ட்டு போய் பண்ணிட்டோம் வாழ்த்துக்கள் தமிழ்நாட்டுக்கு ஒரு வாழும் பெரியாராக திரு உதயநிதி உருவாக இருக்கிறார் என்று நான் புரிந்து கொள்கிறேன் இதில் வந்து சேகர்பாபு மேலையும் தான் சேர்த்து கொடுத்துருந்தாங்க அவர் வந்து என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா இந்து சமய அமிலத்துறை கீழே இருக்க நிலங்களை இந்துக்கள்ங்கிற பேரில் சில ஆக்கிரமிச்சுருந்தாங்க அந்த வலதுசாரிகள் மேலெல்லாம் நடவடிக்கை எடுத்து ஆக்கிரமிப்புகளை மீட்டு நான் வந்து அரசாங்கத்துக்கு சேர்த்து நல்லது பண்ணியிருக்கேன் அதுக்காக உள்நோக்கத்தோட என் மேலே வந்து இந்த மாதிரி வழக்கு தொடர்ந்துருக்காங்கிற அண்ணன் திரு சேகர்பாபு சொல்கிறது இட் இஸ் நாட் வே ஆஃப் மார்க் அவர் சொல்கிறதுல உண்மை இருக்குது மீண்டும் மீண்டும் அறநிலைத்துறைன்றதே ஒழிக்கணும்னு சொல்லிட்டு இவங்க சொல்லிகிட்டு இருக்காங்க எல்லோரும் பேசுகிறாங்களா பிஜேபியில் இவங்களோட நோக்கம் இந்த மாதிரி இருக்கிறது அதாவது என்னென்னா சாமி மற்றும் சாமி சார்ந்த இடங்கள் பூரா எங்களுக்கு சொந்தனும் ஒரு சமூகம் நினைக்குது எங்கிட்டே கொடுத்துருங்க அந்த இல்லை இப்போ அறநூலத்துறை தாண்டி இன்னொரு ஸ்டேட்மெண்ட்டை இப்போ அண்மையில் ஆனால் உங்களை சொல்லுறோம் சார் பாஜக ஆட்சிக்கு வந்தால் முதல் கையெழுத்து வழிபாட்டு தலங்களுக்கு வெளியே இருக்கிற கடவுள் பற்றின அந்த பெரியாருடைய கோட் வச்சுருக்க அந்த கல்வெட்டை நீக்கிட்டு பெரியார் சிலையும் நாங்கள் நீக்குவோம் அதுதான் எங்களுடைய முதல் குறிக்கோள் வருது நெக்ஸ்ட்டு அதான் நெக்ஸ்ட்னு சொல்லிட்டேன் இல்லைப்பா ஆட்சிக்கு வரணும் நீங்கள் வரணும் இல்லை கூரை ஏறி கோழி பிடிக்க முடியாதவன் வானம் ஏறி வைகுண்டம் பிடித்தான்ற ஒரு பழமொழி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா நீங்கள் நான் ஒன்றும் இல்லை ஒரு என் நண்பர் தான் திரு அண்ணாமலை அவர்களுக்கு நான் சொல்லிக்கொள்கிறேன் இங்கே ஆட்சிக்கு வந்து அறநிலைத்துறை நீக்கிறது அண்டு பெரியார் சிலைகளை தமிழகம் முழுக்க நீக்குவது இது எல்லாத்தையும் பண்ணுங்க ஒரு அவரோட அவர் ஒரு கொள்கையாக அதை சொல்கிறாரு நம்ம அதை தவறு சொல்லணும் அவரோட கொள்கை நம்ம அதுக்கு நான் அதுக்கு நேரிட எதிர் நிலைப்பாட்டில் இருக்கேன் அதெல்லாம் நீங்கள் பண்ணுங்க முதல் கை எது போடுறதுலாம் ரொம்ப நல்ல விஷயம் அது உங்களை ஆசை பண்ணுங்க குறைஞ்சது அதிகம் சொல்லலை ஒரு ரெண்டு எம்பி சீட்டில் ஜெயிச்சு காட்ட சொல்லலாம் இருபத்தி நாலில் ஒரு ஈய கட்சி இந்தியாவிலே அங்கே ஆட்சிக்கு வந்த இப்படி ரெண்டு எம்பி சீட்டு அதிகம் சொல்ல ரெண்டு சீட் ஜெயிச்சு காட்ட சொல்லு அப்புறம் அவர் சொல்கிற இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்கல்ல ஆட்சிக்கு வந்தால் பெரிய சில நீக்கு வந்து கல்வெட்டு எடுக்க வந்து அது அப்புறம் பேசிக்கலாம் ரெண்டு சீட் நான் அதிகம் அந்த ரெண்டில் கன்னியாகுமரி இருக்கூடாது அதையும் சொல்லிட்டேன் யாரையும் அதை ஜெயிச்சு காட்டு கோயம்புத்தூர் ஜெயிச்சு நான் சேர்த்து சொல்கிறேன் ரெண்டு சீட்டு ரெண்டு சீட்டு ஜெயிச்சு காட்டுங்க அண்ணாமலை சொல்கிறது நான் மதிப்பு கொடுத்து அதை முழுமையாக உள்வாங்கி சாத்தியங்க இதுன்னு சொல்கிறேன் ஆட்சிக்கு வந்தால் ஒருவேளை அவங்க பண்ணிவிட்டு வாங்க அப்படின்றத சொல்கிறேன் முதல்ல ரெண்டு சீட்டு ஜெயிச்சு காட்டுங்க இதுவரை எங்களோட இருந்து கருத்துக்களை பயந்தமைக்கு நன்றி நன்றி நந்தா